வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னா ஐடியல்ஸ் அண்ட் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் டாபிக் தான் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் பற்றி அந்தளவுக்கு வீடியோ நம்ம பண்ணலை அதில் இசட்டென் இசட்டென் அப்படிங்கிற குரூப் ஃபேமிலி தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் இசட்டென் ஒவ்வொரு அடிஷன் மாடலும் ஸோ இந்த குரூப்பை வச்சு நம்ம எத்தனை விதமான ஐடியல்ஸ் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் நம்மளால் எழுத முடியும் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன ப்ளஸ் இசட்டென் மட்டும் பார்க்க போகிறது கிடையாது அதோடு சேர்த்து இசட்டெம் க்ராஸ் இசட்டெம் க்ராஸ் இசட் கே இது மாதிரி எக்ஸட்ரா எவ்வளோ போனாலும் அதில் எத்தனை ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் எத்தனை ஐடியல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஈஸி ஷார்ட்கட்டில் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்டர் சி ஐடியல்ஸ் அண்ட் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடியல்ஸ் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் பற்றி நான் கண்டென்ட் நடத்தலை இது டீப்பாக வந்து என்ன கண்டென்ட் என்ன ஃபார்முலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற நடத்தலை பட் வி ஹேட் டு நோட்டீஸ் தட் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸோ இது ஒரு தியரி இம்பார்ட்டன் தியரி த நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் இன் இசட் என் இசட் என்னோட ஆப்ரேஷன் வந்து அடிஷன் மாடல் ஓகே அடிஷன் மாடல் இந்த சென்ஸ் ஆட் பண்ணி என்னால் டிபேட் பண்ணி ரிமைண்டர் போடுறது அது இஸ் யூஷுவல் திங் அது ஆல்ரெடி நம்ம டீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் இன் இசட் என் இஸ் நத்திங் பட் டவ் ஆஃப் என் ஸோ வாட் இஸ் டவ் ஆஃப் என் இந்த சென்ஸ் இது பேசிக்காக நான் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம் இது படிச்சுட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே டவ் ஆஃப் என் டவ் ஆஃப் என் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் டவ் ஆஃப் என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் சே அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னோட வேல்யூ வந்து ஒரு ப்ரைம் ஃபேக்டர் பண்ணி பி ஒன் ஆல்ஃபா ஒன் பி டூ ஆல்ஃபா டூ எக்ஸட்ரா பி கே ஆல்ஃபா கே அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒரு சில வீடியோஸ் நான் சொல்லியிருக்க சான்சஸ் உண்டு இந்த கண்டென்ட்டை எக்ஸட்ரா ஆல்ஃபா கே ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் மூலமாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா எத்தனை டிவைசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் அப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் இதுதான் எனது நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் இன் இசட் என் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் மேஜராக நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது போக அடிஷனல்ஸாக இருக்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் கேட்டாலும் சரி இல்லை நம்பர் ஆஃப் மேக்சிமல் ஐடியல்ஸ் கேட்டாலும் சரி இசட் என்ல நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் இல்லாட்டி நம்பர் ஆஃப் மேக்சிமல் ஐடியல்ஸ் வாட் ஆர் இட் மே த கொஸ்டின் நீங்கள் ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஆன்ஸ் ஃபைண்ட் ஒமேகா ஆஃப் என் ஸோ வாட் இஸ் ஒமேகா ஆஃப் என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் ப்ரைம் டிவைசஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் ப்ரைம் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறத என்னது ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் ப்ரைம் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஒமேகா ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறது இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் இசட் ஒன் எயிட்டி இசட் ஒன் எயிட்டி ஸோ ஒரு சின்ன செஷன் தான் இது ஜஸ்ட் ஒரு இதில் ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இசட் ஒன் எயிட்டியில் இசட் ஒன் எயிட்டியில் எத்தனை ஐடியல்ஸ் இருக்கும் எத்தனை ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் இருக்கும் அதில் எத்தனை மேக்சிமல்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ வி நோ த ரிசல்ட் தட் ஒரு இசட் டென் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குனாலே இசட் டென்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரைம் ஐடியலும் மேக்சிமம் ஐடியலாக இருக்கும் எல்லா மேக்சிமம் ஐடியலும் ப்ரைம் ஐடியலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ப்ரைம் ஐடியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் மேக்சிமம் ஐடியலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரே ஃபார்முலாவாக கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா அது ஏன் அப்படிங்கிற ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் வந்து இசட் டென்ல எவ்ரி ப்ரைம் ஐடியலிஸ் மேக்சிமல் அப்படிங்கிற ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது நான் நிறைய நிறையா வீடியோஸில் நிறையா இடங்களில் இன்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரிசல்ட் நிறையா இடங்களும் நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கோம் எவ்ரி ப்ரைம் ஐடியலிஸ் மேக்சிமம் ஐடியல் எப்போ இருக்கும் இஃப் என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஓகேவா ஸோ இங்கே ப்ரைம் ஐடியல் கண்டுபிடிக்கிறதும் மேக்சிமம் ஐடியல் கண்டுபிடிக்கிறதும் ஒரே விதமான மீனிங் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இசட் ஒன் ஐடிக்கு எத்தனை ஐடியல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஐடியை ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈஸி அது தெரியும் இல்லையா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மாதிரி தான் சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு நீங்கள் போட்டு பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுவோம் மொதல் ஒரு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணும்போது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒரு விஷயம் முக்கியமாக இது சின்ன நம்பர் தான் அதுக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிருது நீங்கள் எப்பவுமே போடும்போது லீஸ் நம்
பவரில் என்ன இருக்குது டூ திரும்ப அதோடு அது ஒன்றாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பவரில் ஒன்று இருக்குது அதோடு அது ஒன்றாக ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் நடுவில் இட் கெட் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸோ பதினெட்டு கரெக்டாக மொத்தம் வந்து எத்தனை டிவைஸ் அது உங்களுக்கு நூற்றி எண்பதுக்கு வந்து பதினெட்டு டிவைஸ் இருக்குது உட்காந்து எண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்றா என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் டஃப்பு பதினெட்டு டிவைஸையும் கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பு அது முடிஞ்சால் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஓகே ஏதாவது தப்பு பண்ணி தான் கீழே நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏதாவது அதிகமாக சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் கரெக்டாக பண்ணிக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து எயிட்டீனுங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் தான் வருது ஸோ ஒன் எயிட்டிக்கு வந்து எயிட்டின் டிவைசஸ் இருக்குது ஓகே அது என்னென்னங்கிறது தெரியாது இப்போ நான் இதில் என்ன கேட்குதானா கேள்வி வந்து நம்ம தான் அப்போ எத்தனை ஐடியல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் நம்ம தான் ஐடியல்ஸ் இன் இசட் ஒன் எயிட்டி எத்தனை அப்படின்னா ஜஸ்ட் எயிட்டீன் ஓகேவா ஜஸ்ட் எயிட்டீன் இப்போ எனக்கு அடுத்த தேவை வந்து ஒன் எயிட்டி தான் எயிட்டின் வருது டூ டென்னா டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் டென்னால் டிவைட் பண்ணி போட்டுறக்கூட ஆன்சர் ஓகேவா தனி இதெல்லாமே தனி தனி ஃபார்ம்லாம் இதில் கரெக்டாக க்ளீனாக அமைஞ்சிருக்கு ஒன் எயிட்டி நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால எயிட்டிங்கிறது டிவைஸ்ங்கிறது ஒரு லாஜிக்கலாக இங்கே வந்திருக்கு பட்டு இதுக்கு எந்த மீனிங் கிடையாது இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் பிரைம் ஐடியல்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் டிஸ்டிங்ட்டு பிரைம் டிவைசஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து பிரைம் ஐடியல்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் டிஸ்டிங்ட் பிரைம் டிவைசஸ் யார் யாரு டூ த்ரீ ஃபைவ் அவ்வளோதான் அப்போ டூ டூ வந்து ஒரு பிரைம் ஐடியல் த்ரீ வந்து ஒரு பிரைம் ஐடியல் ஃபைவ் வந்து ஒரு பிரைம் ஐடியல் ஓகேவா ஸோ அப்போ உமே ஆஃப் என் எத்தனை டிஸ்டிங்ட் பிரைம் டிவைஸ் நல்லா வார்த்தை நோட் பண்ணணும் டிஸ்டிங்னா தனித்தனியாக எத்தனை இருக்குது இப்போ பாருங்கள் டூவில் வந்து ரெண்டு டூ இருக்குது ரெண்டையுமே கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு தடவை தான் கவுண்ட் பண்ணணும் டூவை டூ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால ரெண்டு தடவை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரே தடவை கவுண்ட் பண்ணணும் டூ ஒரே தடவை கவுண்ட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஒரே தடவை கவுண்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் ஓகே பட் அதுதான் டிஸ்டிங்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் ஓகே பிரைம் டிவைஸர்னால் டக்குனு நீங்கள் டூ டூ டைம்ஸ் த்ரீ ஒரு டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் ஒரு ஒரு ஒன் டைம் மொத்தம் அஞ்சு 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 வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது டிஸ்டிங்ட் அப்படின்னா ஒரு தடவை தான் என்னணும் ஒரு தடவை வந்து ஒரு தடவை தான் என்னணும் ஸோ மொத்தம் உமேக் ஆஃப் என் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை மூணு இங்கே என்னோடய வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டி ஸோ ஒன் எயிட்டிக்கு வந்து மூணு பிரைம் டிவைசர் சரியா ஸோ இதுதான் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐடியல் இந்த டூங்கிறது டூவை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணுற எலமெண்ட் இசட் ஒன் எயிட்டியில் டூவை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஐடியல் இசட் ஒன் எயிட்டியில் த்ரீயை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஐடியல் இசட் ஒன் எயிட்டியில் ஃபைவ் வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஐடியல் இந்த மூணு ஐடியலும் பிரைம் ஐடியலாகவும் ஆக்ட் ஆகும் மேக்ஸிமம் ஐடியலாகவும் ஆக்ட் ஆகும் இந்த மூணு போக பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்குது இந்த பதினெட்டில் மூணு மைனஸ் பண்ணிங்க பேலன்ஸ் பதினஞ்சு இருக்குது இந்த பதினஞ்சுமே பிரைம் ஐடியலாகவும் மேக்ஸிமம் ஐடியலாகவும் இருக்காது அந்த பதினஞ்சுமே நார்மல் ஐடியலாக இருக்கும் ஓகேவா நார்மல் ஐடியலாக இருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோதானே தவிர இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் இசட் ஒன் எயிட்டிக்கு அப்போ எத்தனை சப் குரூப் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் உங்களால் எத்தனை கண்டுபிடிக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் சப் குரூப்ஸ் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா பிகாஸ் எல்லா ஐடியலுமே சப்ரிங்க ஆக்ட் ஆகும் அது வந்து ரிசல்ட் எவ்ரி ஐடியலிஸே சப்ரிங் எங்களுக்கெல்லாம் எவ்ரி ஐடியலிஸ்டியாக சப்ரிங் ஐடியல்னாலே அது எங்களுக்கு தான் பேசுவோம் அதை மறந்துக்காதீங்க ஐடியல்னாலே ஒரு ஆர்க்கமாக ப்ளஸ் கமா டாட் அப்படிங்கிறது தான் பேசுவோம் ஓகேவா இன்னொரு ஆப்ஜெக்ஷன் சேர்த்து எழுதி மல்டிபிகேஷன் மாடல் ஒரு ஒரு ரிங்குக்கு தான் பேசுவோம் ஸோ அப்போ ஒரு ஐடியல்னாலே ஒரு சப்ரிங் சப்ரிங்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும் ஒரு சப் குரூப்பாக இருந்திருக்கும் ஒரு குரூப்பாக இருந்திருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இன் பர்டிகுலர் சொல்ல போனால் அப்போ இசட் எண்ணில் ஒரு ஆப்ரேஷன் மட்டும் வச்சு எத்தனை சப் குரூப் இருக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போயும் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சா போதும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இசட் எண்ணில் எத்தனை சப் குரூப்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கும் டவ் ஆஃப் என் கண்டுபிடிச்சா போதும் சரியா ஸோ அப்போ பதினெட்டு சப் குரூப்ஸ் இசட் ஒன் எயிட்டியில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அட் த மீன் டைம் அட் த மீன் சேம் டைம் பதினெட்டு ஐடியல் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த பதினெட்டு ஐடியலில் மூணு ஐடியல் பிரைம் ஐடியலாகவும் அந்த அந்த மூணு ஐடியலே மேக்ஸிமம் ஐடியலாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இசட்டம் இசட்டன் இசட் கே இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஜஸ்ட் சி ஜஸ்ட் லெசன் இதிலே பார்த்துடலாம் சிம்பிளாக இப்போ அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னா நம்மளே ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஏதாச்சும் இசட் ஃபிஃப்டீன் கிராஸ் இது இப்படி தான் இது நான் ஒரு ரெண்டு இதுக்கு பண்ணியிருக்கேன் இசட் ஃபிஃப்டீன் கிராஸ்
நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் மேக்ஸிமம் ஐடியல்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டு தான் இருக்குது டூ அண்ட் செவன் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு இருக்குது அதை நான் வந்து டூவோ ஒன்றாவும் செவனாக ஒன்றாவும் நான் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் அந்த ரெண்டு ஐடியல் யார் அப்படின்னா டூ ஒரு ஐடியல் செவன் ஒரு ஐடியல் டூவை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடியல் செவனை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஐடியல் அந்த ஐடியல்லாம் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த டூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற ஐடியல் எப்படி இருக்கும் இந்த செவன் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஐடியல் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு இதே தான் டுவெண்ட்டி ஒன் எப்படி சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டினா ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ இன் டூ ஃபைன் எழுதலாம் அதே தான் சேம் டவ் ஆஃப் என் வந்து அதே ஃபோர் தான் வரும் இதில் இதில் உமேகா ஆஃப் என் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ரெண்டு தான் த்ரீயை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடியது ஒன்றும் ஃபைவை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடியது ஒன்றும் வந்துருக்கு ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு ஆனால் கேள்வி வந்து இசட் ஃபோர்டீனுக்கோ இசட் ஃபிஃப்டீனுக்கோ கிடையாது கேள்வி யாருக்குன்னா இசட் ஃபோர்டீன் அடிஷன் மாடலோ இசட் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக தான் நம்ம பார்க்கணும் லெட் சி இது வரைக்கும் போகுது இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம மூவ் பண்ணுறது வந்து ஃபோர்டீனை வச்சு ரெண்டு ஐடியல் கிடச்சிருக்கு யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒரு ஐடியல் செவன் ஒரு ஐடியல் ஃபிஃப்டீன் வச்சு ரெண்டு ஐடியல் கிடச்சிருக்கு யார் யார் அப்படின்னா த்ரீ ஒரு ஐடியல் ஃபைவ் ஒரு ஐடியல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கிவன் ரிங் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இசட் ஃபோர் கிராஸ் இசட் ஃபிஃப்டீன் சி கிராஸ் போட்டாலும் சரி அடிஷன் மாடல் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணாலும் ஏதாவது எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் ஓகேவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து ஐடியல்ஸ் எப்படி எழுதணுங்கிறத பாருங்கள் ஜஸ்ட் சிம்பிளி இந்த டூவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதோட இசட் ஃபிஃப்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு டூ மொதல் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு தெரியணும் சில புக்கில் வந்து பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி எழுதுவாங்க சில புக்கில் வந்து இப்படி எழுதியிருப்பாங்க ஜென்ரேட்டர் மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க ஐடியல்ஸ் ஓகேவா இப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம ஜஸ்ட் யூஷுவல் நோட்டேஷன் தானே இதை நம்ம போடுறோம் டூ கமா இசட் ஃபிஃப்டின் இது ஒரு ஐடியல் அடுத்து செவனை வச்சு எழுதுங்க செவன் வந்து யாரு புரியுதுன்னா இந்த டூ வந்து இசட் ஃபோர்டின் புரியுது இந்த டூவை ஒரு பேட்ச் ஆகும் இசட் ஃபிஃப்டின் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா அந்த ரெண்டு செட்டை மல் ரெண்டு குரூப்பை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்து செவனை ஒரு ஃபிக்ஸாக வச்சுக்கிட்டு இசட் ஃபிஃப்டினை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கார்டிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் கார்டிஷனில் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் அதே பேட்டர்ன் தான் கம்மா அதேமாதிரி அடுத்து பாருங்கள் இசட் ஃபிஃப்டின் கெத்தன் இருக்குது த்ரீ அண்ட் செவன் இருக்குது ஸோ த்ரீ கம்மா இசட் ஃபோர்டின் ஃபைவ் கம்மா இசட் ஃபோர்டின் ஓகேவா ஃபைவ் இன்ட்டு இசட் ஃபோர்டின் இந்தமாதிரி நாலு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இன் ஜென்ரல் இசட் டென் இன் ஜென்ரல் இந்த மாதிரிலாம் கேட்கும்போது இசட் என் ஒன் இசட் என் டூ இசட் என் கே இதுக்கு வந்து எத்தனை பிரைம் ஐடியல் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் பிரைம் ஐடியலை கண்டுபிடிச்சி மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகேவா இங்கே எதனா பண்ணிட்டீங்க மொத்தம் உங்களுக்கு இங்கே எத்தனை கிடச்சிருக்கு நாலு கிடச்சிருக்கு இசட் ஃபோர்டீனில் எத்தனை கிடச்சிது ரெண்டு கிடச்சிருக்கு இசட் ஃபிஃப்டீனில் எத்தனை கிடச்சிருக்கு ரெண்டு கிடச்சிருக்கு ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி எத்தனை எழுதியிருக்கீங்க நாலு ஐடியல்ஸ் இங்கே நம்ம காட்டியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இசட் ஃபோர்டீனுக்கு தான் இசட் ஃபிஃப்டீனில் மொத்தம் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு இருக்கும் சாரி கொஞ்சம் நாலு ஸோ ஐடியல்ஸோட கேட்டகரிஸ் வந்து மொத்தம் நாலே நாலு இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா இதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம தான் பிரைம் ஐடியல்ஸாக கண்டுபிடிக்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்களில் ஒரு சின்ன சிம்பிளிஃபைடு விஷயனாக பார்த்தோம் சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பிரைம் இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் ஐடியல்ஸ் பிரைம் இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா உமேகா ஃபின் இருக்கும் எல்லாமே இசட் டைமில் மட்டும்தான் பேசுகிறேன் இதை எந்த ஒரு குரூப்புக்கும் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி எடுக்கல ஓகேவா இப்போ அடுத்த நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பிரைம் ஃபுல்லாக எழுதிடலாம் நம்பர் ஆஃப் பிரைம் ஆஃப் மேக்ஸிமல் எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமல் இன் இசட் என் ஒன் கிராஸ் இசட் என் டூ கிராஸ் எக்ஸட்ரா இசட் என் கேவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளி நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும் நம்பர் ஆஃப் பிரைம் ஆஃப் மேக்ஸிமல் என்ன கேட்குறானோ அது பிரைம் ஆஃப் மேக்ஸிமல்ஸ் இன் ஈச் அவ்வளோதான் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்பர் ஆஃப் பிரைம் ஐடியல்ஸ் இன் இசட் ஒன் மல்டிப்ளைடு பை நம்பர் ஆஃப்
அந்த கோர்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இல்லை ஃபில் பண்ண முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே ஸ்டோலிங்கில் தெரிய நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசலாம் அது அதெல்லாம் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனே நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அது அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாமே டெலகிராம் குரூப் எல்லாமே ரீஆக்டிவ் பண்ணியிருக்கோம் ஜாயின் பண்ணாதவங்க கீழே அந்த குரூப் குரூப் லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கோர்ஸில் யாருக்கா ஜாயின் பண்ணுற ஐடியா இருந்தால் அது அதெல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசலாம் திரும்ப அது நமக்கு எப்பவுமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான திங்கை ஷேர் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ நிறையா பேருக்கு கைடன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் நிறையா பேர் எதில் படிக்கணும்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதுக்கு தான் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறது ஸோ மற்றபடி நத்திங் நத்திங் பர்சனல் ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்